Fala galera, tudo certo? Então a gente está aqui mais uma vez trazendo novidades para vocês. Meu nome é Felipe, eu faço parte aqui do time da Almox e hoje eu vou trazer uma certificação que vocês pediram muito, muito. Linha Fiat com versões mais antigas, né, até 2019, com plataformas mais antigas. E por que, que a gente não tinha esse carro até o momento? Porque como vocês sabem, ou vão saber, não sei que ordem está saindo esse vídeo, a gente está disponibilizando o conversor Kalain novamente no mercado, e com essa vinda de novo dele, que a gente desenvolveu e projetou de novo, a gente conseguiu certificar a linha Fiat, e aos poucos estamos liberando os carros. Então acompanhe esse momento aqui, que é a certificação desse carro, e também o teste em rodagem para ver se está tudo ok. Detalhe importante antes, o um Trotto Up ele já é compatível com a linha Fiat dos veículos mais novos. Entretanto, algumas plataformas ele não era compatível. E agora com o nosso conversor, vai ser. Mostrando um pouquinho para vocês, vou tirar essa esculhambação aqui que faz parte do desenvolvimento, que tinha mais coisa aqui, e vou mostrar para vocês o que, que vocês precisam para fazer a instalação do Trotto Up na linha Fiat. Vamos precisar do controle normal, o kitzinho normal. Esse aqui é o chicote dele, tá? É da, um dos modelos que tem na linha Fiat. O módulo central, padrão, não muda nada. E esse aqui que muda, que é um OBD com conversor Kaline. Ele está até sem a tampa, porque ele aqui dentro ele tem um hardware que vai substituir, converter, na verdade, a comunicação antiga para a nossa comunicação mais nova. Beleza? Ó, pessoal, para tirar essa tampa aqui, o OBD fica atrás dessa tampa. A gente vai ter dois parafusos, beleza? A gente vai afrouxar esses parafusos, entra até a chave do próprio carro ali e tirar, tá? E aqui a gente já encontra o OBD. Vamos dar uma olhadinha se o sinal do freio é simples desse carro e o acelerador. Ó, ali a gente já consegue identificar que o acelerador é eletrônico, né? Tem o um conector aqui, bonitinho. E o freio... E nós temos aqui o interruptor do freio também, de fácil acesso. Não sabemos ainda qual é a cor do fio do freio, vamos verificar com o multímetro. Nosso multímetro aqui já tem umas ponteiras prontas, né? Então já vamos pegar a ponteira e colocar lá para descobrir o sinal do freio. Ó pessoal, freio não pressionado, 0 volts, freio pressionado, 11.48. Vamos dar uma espiadinha em qual o sinal do freio que ficou. Esse aqui é o sinal do freio, ali o bem de cima da esquerda. Agora a gente vai pegar esse fio aqui que é o correto. Cinza não, é um branco com roxo. Usando a nossa trava já derivadora. O derivador já está ali no local, agora vamos ligar. Vamos ligar o, o pedal do acelerador que está aqui atrás na barra de direção. Agora com o conector fora, a gente vai colocar o nosso chicotezinho aqui do, do acelerador. Pronto, já está lá conectado. O sinal do fio do freio a gente desenrola e coloca no local. Sempre cuidando que esse sinal ele não pode, nada pode estar perto dessa barra aqui, que é a barra da direção. Então depois quando acomodar, tem que desviar dessa barra de direção. Depois isso a gente vai engatar o OBD no local dele. Tá? Lembrando que como esse é o Kaline, eu tô com ele aberto, porque eu vou testar. Vou deixar ele sem a capa aqui, colocar ele bem no lugar. Isso aí. Sempre quando colocar, ele vai piscar o LED e quando estiver em funcionamento, ele vai ficar piscando. Talvez aconteça a mágica de edição e apareça assim tudo montado já. Mas aqui tá, ó. Tudo engatado, controle engatado, OBD engatado, né, no local conectado, o conector lá no pedal conectado, tudo certinho. Então agora a gente vai passar para o passo de calibração e teste e depois fixação do equipamento onde for a melhor parte. Se tem uma dúvida sobre calibração e teste, dá uma olhada nesses outros vídeos que vão aparecer aí no canal. E aí em seguida a gente volta com o test drive desse veículo. Fala galera, tudo certinho? Então vamos lá testar aqui essa Palio Weekend, se não me engano 2011, que a gente está certificando juntamente com o Kaline. Às vezes a gente não mostra tudo que não, não mostramos mas é para não ter tempo, né? Mas o desenvolvimento desse novo projeto, nova, novo hardware, uh, nova programação para compatibilizar um carro novo e testes, tudo, acaba envolvendo uh, uma grande parte da nossa startup para conseguir fazer dar certo. E hoje a gente está aqui colhendo o fruto né, dele dando certo nos veículos que tanto vocês pediram, que era essa linha Fiat. 
Eu tô aqui a 80, uh, quase 100, vou retomar o piloto, ele tava a 100, então ele vai até 100 agora sozinho. E agora, como vocês estão vendo, é só curtir a estrada. Chegou a 100, agora ele vai parar de acelerar e vai manter só. Perfeito, suave. Olha, que, que satisfação. E vocês vão gostar também, pode ter certeza. Só curtir a estrada agora. Só curtir a estrada. É isso aí, pessoal. Então fiquem ligados que a gente sempre traz novos carros certificados e novos carros compatíveis aqui para vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.